erwähnten Vers, dass einigen von den Menschen, manchen von den Menschen, Allah am Rande anbeten, am Rande dienen. Diese Menschen machen dies, um Nutzen zu ziehen im diesseitigen Leben. Um Nutzen zu ziehen im Diesseits. Und dann, wenn ihnen was Übles passiert, geschieht, kehren sie um. Und dies widerspricht der verlangte Festhaltung von der Gläubigen auf den wahren Islam. Weil wäre jemand wahre Gläubiger, das widerspricht seine Taten. Wieso? Weil der Sheikh Allah sagt, ein wahrer Gläubiger, ihn bringt nichts, aber gar nichts vom wahren Islam ab. Sei es Versuchungen in der Dunya oder Fitten, eine Versuchungen, Heimsuchungen, eine religiöse oder was anderes. Er ist standhaftig. Selbst, hört euch das zu, selbst wenn die Berge beben, Allah Akbar, er sagt, selbst wenn die Berge beben, er ist standhaftig. Allah Akbar. Und selbst wenn Tornados gibt, er ist standhaftig. Und das ist Imam Rabi, einer von denen, subhanallah. Und er ist standhaftig auf der Wahrheit. Und ich habe mir angeführt, wie Imam Ahmed, rahimahullah, wie ich euch schon einiges Mal gesagt habe, es wurde gesagt, in der Zeit der Salaf, würden diese Schläge, die Imam Ahmed bekommen hat, ein Berg geschlagen, würde der Berg sich bewegen. Und würde ein Elefant geschlagen, würde der Elefant am Boden zerstört werden. Elefant! Subhanallah! Ein Elefant, wenn er würde geschlagen, wie man Ahmed geschlagen wurde, Rahimahullah, der Elefant wird am Boden sein zerstört. Und dieser Imam, alaikum salam, dieser Imam ist standhaftig und fest auf der Glaube. Und wie auch heute die Ulema, wie Sheikh Rabia, Sheikh Ben Bas, Sheikh Albani und so weiter und Sheikh Semin. Und der Sheikh Hafizahullah sagt, er erwähnt ein Vers, beziehungsweise ein Hadith, um uns zu zeigen, was für eine Vorfahren uns vorausgefahren sind, vorausgegangen sind. Der Sheikh Hafizahullah sagt, dass der Gesandte, sallallahu alaihi wa gesagt hat, قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلَكُمْ Es waren für euch, يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ Es wird ein Mann genommen, also es wurde ein Mann genommen, wurde die Erde, yani, ein Loch gemacht in die Erde, für den Mann, فَيُجْعَلُ فِيهَا und der Mann wird in diesem Loch reingesteckt. Das heißt, die Erde wird gebuddelt, gegrabt, ein Loch. Und der Mann wird in dem Loch reingesteckt. Und was machen sie mit ihm? Fayujabil min Scharin. Und es kommt mit einer Schar. Schar, kennt ihr? Säge. Säge, ja, wie bei uns Bäume früher vor 20 Jahren schneiden. Es kommt mit einem Bil min Scharin. Fayudau ala ra'sihi. Es wird auf seinen Kopf gestellt und wird getrennt in zwei. Das waren Völker vor uns, vor dieser Umma. Professor Sam erzählt ihnen, den Sahabas, als sie sagten, Meta Nasrullah, wann kommt die Hilfe Allahs? Weil der Qual wurde groß und anstrengend in Mekka. Dann sagte der Sahaba, und wann kommt die Hilfe Allahs? Dann sagte der Professor, lassen Sie das, dieses Hadithes. Es waren vor euch Menschen. Es wurden genommen, es wurde für ihn ein Loch aufgemacht in die Erde. Wurde reingesteckt und mit dem Schar mit, vom Kopf oben bis unten in zwei getrennt. Und dann, nicht nur das, dann auch und dann kommen sie mit einem wie Reche. Kennt ihr Reche heute? Reche zum Heu sammeln. Mit einer Reche? Ja, genau. Aus Stahl. Aus Hadith in Stahl. Maduna Lehmihi wa Idamihi. Und es wird mit diesem Stahl durch sein Lehm, sein Fleisch und Knochen weggezogen, weggezerrt. Beim lebendigen Leibbruder, der Mann ist lebendig, 
sie trennen ihn in zwei oder eine andere Art von, von Prüfung, sie entziehen ihm seine Haut mit Eisen. Und dies brachte ihn nicht von seiner Religion weg. Rawahu Bukhari. Und der Chef, subhanallah, ist präzis. Er sagt, er hat den Bukhari überliefert. Mit Nummer 2943. Das heißt, er sagt nicht nur Bukhari, sondern gibt auch der, die Nummer dazu. Und das ist, was Ulema ausmacht, meine Lieben. Dass sie ihre Referenzen angeben. Auch wenn sie selber Ulema sind. Weil die Selef sagten, es ist von der Baraka du Ilm, es ist von der Segen in Wissen, dass du deine Quelle angibst, deine Referenzen. Das heißt, wenn du deine Referenzen angibst, wo du es genommen hast, Allah wird dir noch mehr Baraka geben in dem Wissen. Aber wenn einer kommt und sammelt da und sammelt da, klaut bzw. der Schweiß von den Ulema und dann gibt er sie als eigene Wörter, das ist Betrug. Wie Ali Hassan al Halebi. Sie machen sich groß. Sie verkaufen, sie machen Geld im Namen von Sheikh Albani. Und sie geben sogar Durus von Sheikh Albani, die seine Unterrichte waren, als ihre eigene Durus. Und eigene Tachrijat in Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wenn Sheikh Albani diese Tachrijat, diese Hadithen eingestuft hat, es wurde nicht veröffentlicht zu seiner Zeit. Diese Menschen, die kamen an diese Klassifizierung ran. Und dann haben sie rausgegeben als eigener Autor, eigener Verfasser. Jedoch, das war der Schweiß von Sheikh Albani, Rahimullah, seine Abmühungen. Eben, das sind so kriminelle Menschen. Und deswegen auch Muhammad, Muhammad Ibn Hassan al-Ansari, als er in Irak war, wurde ihm der Schwert fünfmal auf seinem Nacken gelegt. Fünfmal. Sie sagten zu ihm, nicht, sie sagten nicht zu ihm, verlasse deine Madhahab. Eben verlasse die Selefia. Nein, sagten sie ihm nicht. Sie sagten zu ihm, sei still zu den Widersachern der Sunna. Eben sei still, rede nicht. Genau wie die heutigen Hisbis und die Ikhwanis. Sie sagen, ist kein Problem. Macht weiter, was ihr sind. Aber seid still gegen uns. Wie Abu Najah. Wenn ihr schweigt, wir schweigen auch. Yani, er redet nicht, wir reden auch nicht. Yani, ihnen geht es nur darum, sie nicht bloßzustellen, nicht ihren Ruf yani, zu beschädigen, nicht ihre Position äh, in ihre Wirklichkeit runterzubringen. Weil diese Menschen, sie werden groß gesehen und sogar einige werden sogar vielleicht angebetet. Wie diese, was du erwähnt hast, diese Enis Rama, einer sagt in Kosovo, wenn dieser Hoja ins Feuer geht, ich gehe mit ihm ins Feuer. Und schau mal, diese Balala, dieses Irrtum, wie weit muss man kommen? Einer von diesen Da'is in Deutschland, der ganz bekannt ist, er sagte, ich kann jede Schwester haben. Schau, wie diese YouTuber denken über deine Schwester und meine Schwester und meine Tochter und deine Tochter. Schau mal, diese kriminellen Menschen. Er sagt, ich kann jede Schwester haben. Und dann kommen sie und wir wollen die Menschen die Religion beibringen. Und deswegen nervt sind sie genervt und stört sie ihnen, wenn kommen Leute und sie aufdecken, bloßstellen und die Wahrheit ans Licht kommen. Das heißt, dass von den Gründen, dass ein Mensch abkommt von, der Ware, von dem wahren Weg, ist auch Besitz. Und von den Gründen, dass eine Person abkommt von der wahren Menschheit, ist, dass er angelockt wird mit Besitz, mit Geldern. Und die Aimma, Aimma tut Dawa in unserer Zeit, sie waren standhaft gegenüber. 
Sheikh Mukbil Rahmullah, weil er war sehr stark betroffen von Armut und sein Institut in Damaj. Und die Hizbis versuchten immer wieder. Er sagte öffentlich, unsere Dauer ist nicht kaufbar. Fertig. Unsere Dauer ist nicht kaufbar. Und er macht ihnen klar. Und auch den Ulama macht den Schwert keinen Angst, wie das mit dem Al Ansari in Irak geschehen ist. Und auch Sheikh Mohammed Aman al Jami, Rahimahullah, als er nach Riyadh ging, um dort einen Unterricht zu machen, die Khawarij kamen mit, um ihn, ihm zu schaden bzw. zu drohen. Sie stürmten in die Moschee rein. Sie haben die Moschee gestürmt, die Khawarij. Und sie wollten einen Mann, Muhammad Amman Muhammad al-Jami, einen Mann. Und er sagte, wer sind wir, dass wir geprüft werden? Subhanallah. Denn er sah sich klein. Er sagte, wer sind wir, dass so Prüfungen zu uns kommen? Dass Allah uns prüft. Und auch wegen dieser Angelegenheit sind Freundschaften zerstört, auseinandergegangen, die 50 Jahre gedauert haben. Aber eben, die waren für Allah und das sind auch auseinandergegangen für Allah. Sheikh Ubaid al-Jabiri war 50 Jahre mit Salih Suhaimi befreundet. 50 Jahre. Und heute ist die Tür von Ubaid al-Jabiri für Salih Suhaimi geschlossen. Sie haben in der Kindergarten zusammen, in der Kulia zusammen, sie haben in der Nähe zusammen gewohnt und sie haben jahrelang zusammengearbeitet in der Jamia und in der Merkes Dawa jahrelang zusammengearbeitet. Das ist eine Freundschaft. <lacht> Jedoch, wenn es ankam wegen Menhaj, hat ihn gelassen über Edel Jabiri. Allahu Akbar. Das sind Vorbilder in Menhaj. Und nicht so kleine Kinder <lacht> verspielt und so. Kommt eine Fitna, fallen sie rein. Jede Fitna, wo kommt, sind sie die Ersten, die reinfallen. Und auch von den Gründen, dass eine Person in die Irre geriet, also reinfällt, ist, dass diese Dunya in seinem Herz groß ist. Und dass diese Dunya er sie verherrlicht, sie wichtig sieht. Und Sheikh Abdullah Bukhari bei einer bei eine, yani, Istiraha, bei einem Treffen in Medina sagte, der Grund, wieso Allah subhanahu wa ta'ala Ahmed al-Najmi, Rabia bin Hadi und Muqbil so groß gemacht hat, weil sie haben die Dunya unter die Füße getan. Und diese Dunya hat bei ihnen keinen Wert. Und somit hat Allah sie so, so eine starke Position gegeben. Weil über Albanien und Bimbas und Uthamir ist nicht diskutabel. Ich brauche nicht mal zu, darüber zu reden. Sogar eben die einigen Mumayi und die sich als Salafiun angeben, Kediben und Suren, sie bestätigen diese äh, immer. Aber bei, bei Rabia und Ahmed und Muqbil wird ein bisschen problematischer. Und der Sheikh Hafidahullah sagt, Sheikh Rabia, dass der Mensch <lacht> verschiedenartig abirren, sei es in Kufr oder Nifaq oder Bida oder Irrtum in Dalala. Und das haben wir, Sheikh Rabia sagt, das haben wir oft gesehen. Das heißt, diese Erscheinungen, dass man in, in Kufr reinfällt oder in Bida und Nifaq und so weiter, das haben wir oft gesehen. Und Grund dafür waren Zweifel, das heißt eben Scheinargumente. Der Grund eben, dass eine, das ist auch ein weiterer Grund, der Sheikh, der, 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 der Sheikh Rabia erwähnt, dass eine Person in die Irre abfallen kann, ist, dass man sich Zweifel anhört. Dass man sich Zweifel, ja, die Scheinargumente sich anhört. Dann wird die Person, Sheikh Rabia sagt, wie ein Schwarm. Wie ein Schwarm ist er, der alles aufsaugt, alles aufnimmt, was die Leute der Gelüsten und die Leute der Bida es preisgeben, weitergeben, erzählen. Und das ist der, auch ein Grund, dass eine Person in die Irre gehen kann. Eben, besitzt, dass die Dunja groß ist in seinem Herz. Und auch eine von denen ist, 
dass äh, er sich zweifelhafte Angelegenheiten über diese Scheinargumente von diesen abgeirrten Menschen sich anhört. Wenn er meint, er ist so schlau, er ist so intelligent, er lässt sich das in diese ganz gefährliche Zone rein und dann fällt er in ihre Versuchungen und weiß nicht mehr, dass er reingefallen ist. Billah. Deswegen wichtig, kein Wissen und nicht deine Ohr schenken jemandem, der äh, nicht auf der Sonne ist. Diese Ohren, dein Gehör, die Allah dir gegeben hat, wurde dir gegeben, nur um das zu hören, was Allah zufrieden macht. Das heißt, höre nichts, was Allah unzufrieden macht. Und eine von denen ist, dass du Bida dir anhörst. Und durch diese Sachen, dass er eben sich anhört, diesen Zweifel, und dadurch wird er wackelig und somit er wird er niedergeschlagen. Und die Leute der Bida, danach, was machen sie mit ihm? Sie geben ihm ein bisschen Geld. Und nachdem er sich diese Zweifel, diese Scheinargumente von ihnen sich angehört hat und ist er auch angesteckt worden von ihnen, was machen sie mit ihm? Wieder mit dem Geld kommen sie. Und der Sheikh Rabia sagt, und das Geld ist bei ihnen und nicht bei den Salafionen. Und das ist eine Tatsache. Es gibt andere Aussagen, die Sheikh Rabia sagt, <lacht> Diese Dauer, Dauer Salafia, wurde so weit verbreitet, wie heute yani, der Zustand ist, durch das wenige Geld von den Salafionen. Durch das wenige Geld. Das heißt, dieses großes Geld, diese gro wie ich euch gesagt habe, diese Ichwan ist, da redet man von Billionen und Milliarden in dieser Sekte, die in ihre Banken haben. Die Salafionen sind ganz arm. Die Ärmsten. Und somit, durch diese Versuchungen, die verschiedenartig sind, sei es äh, eben durch Geld, durch Dunya, durch Zweifel, so geht diese Armselige, diese Miskin, sagt Sheikh Hafidahullah, geht er in der Falle von diesen Menschen und geht zugrunde dann. Und er ist inbegriffen in der Ayah. Und von den Menschen, die Allah, manchen von den Menschen, die Allah am Rande anbeten. Das ist der Miskin, der so einen Zustand hat, wegen Prüfung in der Religion. Und dann auch mit Geld und so weiter, geht er zugrunde. Er hat seinen Nasib, seinen Anteil von dieser Aya. Er ist inbegriffen, er ist angesprochen von dieser Aya. Und sei es sein Abkommen, seine zugrunde gehen in Kufr oder Nifaq oder Bida oder ihre Wege. Alles ist das in der Eier inbegriffen. Und somit, danach, wenn er in diese Schubuhat, in diese Scheinargumente, Zweifel reingefallen ist, somit wird er danach ein Feind und ein Widersacher gegen der Salafi Menhaj. Yani, es war nicht ausreichend für ihn oder für die Leute des Ir Irrtum, dass sie ihn in die Irre führen, dass er einfach nur vom wahren Weg abkommt und Punkt, nein, sie wollten noch mehr mit ihm machen, was? Dass er abkommt und ein Feind der Dawa Salafia wird und ein Widersacher, ein, ein Widerstreiter, ein Bekämpfer der Dawa Salafia. Und mal das ist Tatsache. Schaut euch Ali Hassan al halabi dieser Mann, Sheikh Rabia sagt, er hat Adnan Arur und Abu Hassan al-Ma'aribi in der Feindschaft zur Salafi übertroffen. Das ist meine Liebe. Das heißt, dieser Mann, der so nah mit Sheikh Albani gelebt hat und so viele Jahre und sich als Salafi angegeben <lacht> und auch als Salafi bekannt und in Europa gereist und in Moscheen empfangt, am Schluss ist dieser Mann einer von den größten Feinden. Sheikh Rabbi sagt, er hat Adnan Arur übertroffen. Und Sheikh Rabbi sagt, über Adnan Arur ist ein Dajjal. Und er sagt, er hat Adnan übertroffen. Und ihr müsst euch mal reinziehen, wie schlimm ist der Mann, dieser Ali Hassan al halabi Und seine Mitleute. Und so haben wir, Sheikh Rabbi sagt, so haben wir vielen Fällen vorgefunden. Eben. Sie waren auf der Salafia. Und dann wurden sie durch Zweifel, durch Geld, durch Reichtum getäuscht, sind sie reingefallen 
und dann sind sie Feinde der Salafia und, und wieder Sacher und wieder streiten. Das sagt Sheikh Rabia, solche Fehler haben wir viel äh, yani vorgefunden. Und das ist Tatsache, jemand kommt ein Talib, sei es nach Medina, nach Ägypten, nach Jemen oder so, er geht als Salafi dahin. Und durch den Zweifel, die er dort ausgesetzt ist, kommt er zurück als Hisbe. Das haben wir gesehen von Brüdern, die aus Deutschland und anderen Ländern. Sie kamen als starke Selefion. Und nach sechs Jahren, als sie zurückgingen, gingen sie als Hisbis und nicht mehr als Selefis. Und so sagt Sheikh Rabbi Allah, so ermahnen wir unsere Brüder. Die, der wahre Stellung, der Wert bzw. der Menhaj der Salafia zu kennen. Und wegen diesem Menhaj unsere Besitzen und unsere Seelen und unsere Wohnstätten aufzuopfern. Wenn ich wegen Sheikh Rabia sagt, ich ermahne die Brüder, dass wegen diesem Menhaj, wegen dieser Dawa al mubaraka Besitzer auf, aufzuopfern, aber es genügt nicht, Seelen aufzuopfern und es genügt nicht, die Wohnstätten, die Wohnhäuser, die wir besitzen, wie die Sahaba gemacht haben. Und dann erwähnt der Sheikh Hafidahullah ein Vers vom Koran, in dem er sagt, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum, bi anna lahum al-jannah, Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala hat von den Gläubigen ihren Seelen und ihren Besitzer erkauft. Mit was? Mit dem Paradies. Das heißt, wollen wir das Paradies, wollen wir diese Wohnstätte haben, diese Wohnbleibe, diese Endstation, dann müssen wir diese Seelen aufopfern, wie der Sheikh Hafidah sagt. Seelen und unsere Besitzer und unsere Liebsten, unsere Teuersten für diese Dauer. Für diese Dauer sind Menschen gestorben, sind Menschen im Knast gestorben, sind Leute, äh, Blut, äh, ist Blut geflossen, sind Leute gefoltert. Jedoch ihre Bücher sind unter unsere Hände, äh, in unsere Hände bzw. Das heißt, dass diese Bücher so schön heute zu uns kommen, diese Mejmuel Fatawa und andere gewaltige Bücher, Sir Alam al Nubala von, äh, von Dhahabi. Und andere große Bücher von Imam Ahmed, Usul Sunnah, und von Ben Bahari, Sharh Sunnah, und al und so weiter. Dass diese Bücher zu unseren Händen gekommen sind, ist Blut geflossen. Sind Menschen gestorben dafür. Das heißt, es bleibt uns keine Wahl, außer diesem Weg nachzugehen. Und es kostet, was es wolle. Und wir müssen be bewusst sein, meine Lieben. Es heißt nicht, weil wir auf der Wahrheit sind, nicht geprüft werden. Die einigen meinen, weil wir gegen die Khawarij sind, gegen Is und Al-Qaida und so weiter, dass, dann werden sie uns in Ruhe lassen. Ihren wahren Ziel sind wir. Das ist die Tatsache. Jedoch, wenn sie uns wegen dieser Menhaj wegen dieser Dauer einsperren und töten, sind wir bereit. Das heißt, jeder muss sich bewusst sein. Und jeder muss nicht meinen, naiv, ich bin Selefi und ich lebe alle Friede, Freude und Eierkuchen. Nein! Die Selefi, die vor uns waren, wie die Aima al-Kibar und die heutigen Ulema, die wurden tagtäglich geprüft und mit verschiedenen Problemen. La tazalu ta'ifatun es wird immer eine Gruppe bestehen, die standhaftig auf der Wahrheit ist. Und die Ulema sind in erster Linie von dieser Taifa. Weil wenn es keine Ulema gibt, dann wer? Die Messakin sollen das standhaftig bleiben, oder was? Sheikh Rabia Hafizullah sagt, so ermahne ich meine Brüder, in der ersten Linie die Schmiedpläne der Feinde zu kennen. Und eben ihre Kurven ihre Pläne, ihre Taktik, ihre Agendas zu kennen und was für Zweifel sie es an, an, an Tagesordnung bringen, am Tageslicht, sie zu kennen, so müssen wir uns Wissen aneignen, 
Also schauen, die erste Waffe wissen. Und dann zu wissen, was für eine Abirrungen diese Personen haben. Ja, also, ja. Was für eine Abirrungen diese Menschen haben. Und somit, und so, ja, die, erstens die Zweifel von diesen Menschen kennen. Und dann Wissen sich aneignen, also sauberes Wissen, authentisches Wissen und dann mit der Wahrheit und Argumente und Beweise diese Zweifel zerstören. Ach, das ist Selefia richtig. Ach, der Mann erzählt uns richtige Selefia hier. Er sagt, <lacht> eigne dir Wissen an, sauberes, authentisches Wissen und lerne durch Schubuhat von den anderen. Und dann widerlege sie, zerstöre sie mit Wissen. Nicht so mit Gelüsten, ich denke, ich meine, ich habe gehört, bei uns waren 20 und jetzt ist niemand. Nein, er sagt, lerne richtiges Wissen. Und dann zerstöre diese Zweifel und diese Abhörung mit Beweis und Argumenten. Und somit ermahne die Jugend, ach ich schau mal, diese Selefia, diese Welt, ermahne die Jugend von diesen Menschen. Eben, die Menschen, die solchen Zweifel, die Muslime, die Muslime, in Versuchungen stellen. Ermahne die Jugend davon. Weil ihr Ziel ist immer die Jugend von den Muslimen. Weil sie wissen, diese Jugend will morgen Eltern sein. Er will morgen Lehrer sein, vielleicht Professor sein. Er wird eine Position, eine Arbeit haben. Und er wird seine Gift, was er gelernt hat, weitergeben. Wenn er Gutes hat, wird er weiter Gutes geben. Aber wenn er so Schlimmes hat, wird er weiter dieses Schlimmes geben. Sei es seine Kinder, seine Nachbarn und so weiter. Deswegen ist es ist die Jugend der Muslime zu schnappen. Und deswegen die Maschaich sagen, Europa, die Juanis, sie haben ein gutes Nährboden gefunden in Europa. Wieso? Um ihre Gift zu verstören, zu verbreiten. Wieso? Die Messakin in Europa, sie waren bis gestern auf der Straße und bis gestern haben sie nicht gebetet. Und heute kommen sie im Islam, sie wollen den ganzen Islam retten. Sie wollen die Umma retten, Mashallah. Bis gestern war er ein Dieb vielleicht und wusste nicht der Shahada. Und bis heute weiß er vielleicht nicht die Bedingungen vom Shahada. Und über Nacht will er die islamische Umma retten. Und er will uns sagen, wann ist Dschihad. Und er will uns sagen, was sind die Hukam in den muslimischen Ländern. Und wie sollen wir vorgehen, Mashallah. Eben, das ist Ikhwani Taktik. Sie geben ihm in die Wiege schon. Auch wenn er groß im Alter ist, aber im Islam ist er klein, jung, frisch. Dann geben sie ihm die Wiege, diese Vergiftung. Und so lebt er mit dieser Vergiftung Leben lang vielleicht. Außer mit Rahim Allah. Außer denjenigen, der Allah sich erbarmt hat. Wie uns Allah <lacht> sich erbarmt hat. Der Bruder Shamsuddin, Abdul Halim, er war Zeuge. Wir, ich, wollten zum Pierre Vogel gehen bei einer Kundgebung in Bern, weil es hieß Kundgebung und nicht Demos. Jedoch Alhamdulillah, Allah hat gelassen in diesem Land Menschen, die Mubarakin waren, wie der Bruder Abu Saq al-Libi, subhanallah. Der Mann sagte zu mir, oh mein Bruder, diese Demonstration, nicht vom Islam, diese von der französischen Revolution gegen Kirche damals, ja, tatsächlich. Das heißt, Allah hat Menschen geschickt, die uns gerettet haben. Wir waren am Hufrat in Shafa, am, am, am Abgrund so. Jedoch Allah hat uns gerettet. Und wir müssen uns bewusst sein, Allah hat uns, ist mit uns barmherzig gewesen. Nicht, weil wir sehr intelligent sind. Wallah, es gibt draußen, die viel intelligenter als wir sind, die viel mehr studiert haben. Jedoch, die beten eine Katze an. Sie beten irgendwelche Menschen, Audu Billah. Oder sind sie in der Ahlul Bida und so weiter. Und sie haben eine große Schule abgeschlossen. Jedoch, dies nutzt ihnen nichts. Und deswegen, diese Rechtleitung, wie der Sheikh sagt, für diese Rechtleitung, wir müssen unser Hab und Gut und alles aufopfern. Und der Sheikh hat gesagt, Allah, am Schluss will er zwei. Shubhat, yani Shubhatein, widerlegen. Zwei. Die Grund sein können, dass einige Menschen in ihre abgehen, yani in ihre verfallen. Und eine dieser Shubha ist, eine dieser Shubha ist, hört euch gut, eine dieser Shubha ist, einigen Menschen sagen, 
Einige Menschen sagen, Sheikh Rabia widerlegt diese, diese Scheinargument, diese Zweifel. Er widerlegt das, indem einige Menschen sagen, die Menschen sagen, also einige Personen, wir lesen, wir lesen in den Büchern der Leute der Bida. Wir lesen die, die Bücher der, von der Leute der Bida. Wir lesen, das heißt, diese Zweifel ist, die diese Menschen kommen und die reinkriegen wollen, dich reinfallen lassen. Sie sagen, wir lesen die Bücher der Leute der Bida. Und wir sitzen mit den Leuten der Bida. Und dann was sagen sie? Hört euch das ganz zu. Wir nehmen das Gute von ihnen und lassen das Schlechte, das Falsche. Sheikh Rabia sagt, da ist ein Spieler. Ein Spieler. Sind wir auf Menheit von Rabia oder sind wir auf eine andere Menheit? Wenn wir von Rabia sind, willkommen. Aber wenn wir andere Menheit sind, interessiert uns nichts. Es sei, wer es ist, wer diese Aussage getätigt hat, liegt hundertprozentig falsch. Der Imam Rabia macht klar. Er sagt, eine erste Schubha ist, Einige Menschen sagen, wir sitzen in der Leute der Bida, wir lesen ihre Bücher, wir nehmen das gut und lassen das schlecht. Das sagt sich Rabia, Spieler, er spielt. Wir sagen auch, Spieler, er spielt. Miskin, Sheikh Rabia weiter unten, sagt Miskin zu einer Person. Das ist ein Spiel, sagt Sheikh Rabia. Und, denn das ist ein großer Grund, dass die Jugend der Selefia von der Selle die Menschheit abzubringen. Das heißt, so eine Art, wir nehmen das Gute und lassen das Schlechte, ist eine von den großen Gründen, dass die Jugend der Selefia von der Selefia abzubringen, abzuirren, zugrunde zu gehen lassen, subhanallah, wenn jemand mit solchen Sachen kommt. Er ist ein Miskin, er ist ein Miskin, er liest in den Büchern der Bida und unterscheidet nicht zwischen richtig und falsch. Und sieht die Wahrheit als falsch und das Falsche als Wahrheit. Und so geht er in die Irre. Das heißt nicht nur, dass er anderen in die Irre führt, er geht allein in die Irre. Mit so einem Scheinargument und so einem Zweifel und so einer Einstellung. Das heißt, wenn jemand kommt mit sowas, und so eine Einstellung, so eine Schubha, so eine Zweifel, dann geben wir ihm das, was Sheikh Rabia gesagt hat. Das ist im Buch Al-Wasai al-Manhajiyya, Limuttabi Sunnat al-Nabawiyya, Kitayani Bab, Ashab al-Inhiraf, Ashab al-Inhiraf, Jihad al-Manhajiyya, Seite 451. Das ist unsere Referenz. Sind wir auf Manhaj von Imam Rabia? Sind wir auf Menhaj von Imam Ubeid und Imam Abdullah Bukhari? Hier unsere Referenz. Das ist Spieler. Er ist ein Miskin. Er geht in die Irre. Drei Eigenschaften. Alles übel. Yani Dulumat, Fauqa Dulumat. Yani Dunkelheiten über Dunkelheiten. Deswegen wir müssen wir vorsichtig sein und aufpassen. Weil wir sind nicht in diese Religion reingekommen wegen ihm, wegen ihm oder wegen mir. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und so soll das bleiben. Nicht, weil wir uns jetzt zusammen gelernt haben und dann schweife ich ab und dann schweift ihr alles, alle mit. Nein, lass ihn gehen, lass ihn gehen. Weil die Religion soll der wertvoller sein als diese Person. Und ein zweiter Zweifel ist, eine zweite Zweifel ist, die die Leute der, der Bida und der Zweifel und der Neuerung bringen, die sagen, liest nicht die Bücher, la taqrau fi qutub al-rudud. Liest die Bücher der Widerlegungen nicht. Und die Bücher, die, Wider die Widerlegungen gegen Leute, gegen Personen, gegen Gruppierungen, gegen Religionen beinhalten, liest sie nicht. Wieso? Was wollen sie damit? Und dies bedeutet, also dies bedeutet für diese Menschen, die so einen Zweifel bringen, dies bedeutet mit der Zweifel, wir lesen die Bücher der Bida. Das heißt, wir Bida lesen, kein Problem. Reinhauen, kein Problem. Und wir lesen die Bücher der Beschimpfung der Selefi Manhajja. Wir lesen sie. 
und dessen Folger, das heißt, sie beschimpfen der Selfie Menhaj und die Folger der Selefia. Wir lesen sie, kein Problem dabei. Wir hören uns die Kassetten und die Radios und die Veröffentlichungen, das heißt Zeitungen oder Magazin oder das heißt wöchentlich oder monatlich. Wir nehmen uns alles das auf. Wir nehmen das auf. Aufnehmen. Wir hören uns das. Ist kein Problem. Wie ein Aufnahmegerät, der alles aufnimmt. Jedoch, jedoch, wir werfen ja nicht einen Blick in den Büchern der Widerlegungen. Schau diese Zweifel euch. Wieso, sagt Sheikh Rabia? Wieso? Diese Menschen kommen mit sowas. Wallahi, diese Hisbis, ihre Studenten, ihre erste Sache, wenn sie kommen nach Europa, beschäftigt euch nicht mit Widerlegungen. Beschäftigt euch nicht mit Riba. Das ist ihr Thema, nicht La ilaha illallah und Shahada und Tawhid und, uh, und Manhaj. Nein, beschäftigt euch nicht mit Riba. Wieso? Weil ihre Schuyuch in Medina, Yahya, Yahya und wie die heißen, sie reden aber immer, aber wirklich immer nur über Riba. Nicht Giba machen, nicht Giba machen. Aber wenn sie machen über Telefon Riba, das zählt nicht. <lacht> Schau mal, wenn sie haben keine Verstand, Wallah, sie haben keine Verstand. Aber wieso sagt Sheikh Rabia, so eine Schubha bringen sie? Wieso? Es hat einen Grund. Weil diese Bücher, genau diese Bücher der Widerlegungen, decken sie auf. Aha, ganz großes Problem. Durch diese Bücher, wenn man sie liest, werden die Menschen aufgedeckt. Und in diesen Büchern werden ihre Gefahren, also die Gefahr von der Nahl bida die auf Sunna ist, werden klargestellt. Und diese Bücher verschaffen den Jugendlichen Klarheit. Allahu Akbar. Schaut euch gewaltige Nutzen an. Aber sie wollen uns anhalten, eine Abschirmen von diesem Wissen, von diesen Büchern. Wieso? Erstens werden sie aufgedeckt, dann werden ihre Gefahren klar gemacht, die sie auf Sunna auf dem Islam haben. Und die Jugendlichen bekommen eine Klarheit in der Religion. Und das wollen diese Hisbis und diese Muqtadi'un ja nicht. Und der Sheikh hat gesagt, sie rufen dich zur Lesung der Bücher der Bida mit dem Scheinargument, nimm du die Wahrheit und lasse das Falsche. Weil sie yani, getrauen sich nicht, dir offen, offen zu sagen, in den Büchern der Bida ist alles gut, weil Bida ist etwas Schlechtes, Verbotenes im Islam, schon das Wort. Jetzt, wenn sie dir sagen, offenkundig so, dann wirst du merken, dass es etwas nicht stimmt mit den Leuten. Aber was sagen sie? Sie verpacken ein bisschen schöner. Was sagen sie? Nimm das Gute und lasse das Schlechte. Maschallah. Du hast eine so Schussprävention, wo man sich anziehen kann über den Kopf und das ausfiltert dann. Das ist richtig, das nehme ich und das andere ist falsch, das lasse ich. Wallahi, da gibt es keine Schuss. Es kommt eine Bida rein und wir wissen nicht, wann diese Bida rausgeht oder diese Zweifel. Vielleicht stirbt man mit der Zweifel. Und es kommt Sheikh Rabia danach. Imame, Imame waren, sind reingefallen. Durch eine Sitzung, Imame, Sheikh Rabia erwähnt einige Beispiele. Und somit, yani mit der, mit der Argument, eben, lies die Bücher nicht der, der Widerlegungen, und da beschäftige dich mit, mit Bida-Büchern und nimm das Gute und lass das Falsche. Somit, Sheikh Rabia sagt, wirst du eine Dahiyat und Lehum, eine Kurban. Wir sind gerade kurz vor dem Kurban Bayram. Er sagt, du wirst ein Kurban für diese Menschen, ein Opfer. Sie machen dich zum Opfer mit diesen Argumenten. Sie zerstören dich, sie zerstören deine Aqid und dein Menhaj. Mit diesen Argumenten, die sie am Anfang schön klingt. Und diese Menschen weinen sogar vielleicht dabei und haben große Werte. Jedoch, sie machen dich am Schluss zum Kurban, Dahiyaten. Sie opfern dich auf für ihren falschen Menhaj. Opfer, Kurban für die Falschheit. Und dann kannst du nicht zwischen Wahrheit und Falschheit unterscheiden. So siehst du die Wahrheit als falsch und umgekehrt das Falsche als Wahrheit. Durch diese Manöver, Manöver durch diese Spiel oder Manöver, ja nicht? 
ich habe das Wort, äh, eine, äh, wurden sehr viele Menschen getäuscht, dessen Nummer bzw. Anzahl nur Allah kennt. Subhanallah. Eine wahre Jugendliche, die auf dem Sheikh Rabia, die von denen waren, die sich der Salafia zuschrieben. Eine wahre Jugendliche, die sich zur Salafia zuschrieben. Und sie liebten diese Dauer. Jedoch durch solche Sachen, solche Zweifel, wurden sie Opfer und sind sie reingefallen und gingen zugrunde. Eben durch Lesen der falschen Bücher und nicht Lesen der Bücher der Widerlegungen und auch mit dem Argument, nimm das gut und lass das Falsche. Und der Sheikh Rabia Hafidullah sagt, die sind diese Zweifel, eben lese nicht die Bücher, die Widerlegungen, nimm das Gute, lass das Falsche, das sind von ihren Schmiedplänen, die Ahlul Bida geschmiedet hat, die damit, durch diese Pläne, die Menschen von der Festhaltung an der Sonne abbringen und von der Dauer äh, abbringen und sich dem Falschen entgegenzustellen. Und sie, machen, sie bringen die Menschen von der Festhaltung der Sonne ab. Und dann, sie bringen von der Dauer, dass sie tätig sind in der Dauer. Und auch, was? Sie bringen dich weg von dem, dass du den Menschen dich entgegenstellst, wegen dieser Religion. Das ist genau der sprengende Punkt bei der Ichwanes und dieser ganzen Gruppierung und der Blechis. Ihnen stört aber richtig, wenn man sich ihnen entgegenstellt mit Wahrheit und mit Wissen und mit Argumenten. Und mit solchen Manövern, wie Sheikh Rabbi eben, solchen äh, Plänen, Sie bringen junge Selefion ab und dann schweifen sie ab von dem richtigen Weg. Und der Sheikh Hafidahullah sagt, denn wahrlich, die Bücher der Widerlegungen sind überfüllt mit Wissen. Überfüllt mit Wissen. Und ihr findet kein Wissen. Allah Akbar sagt, schau mal, ihr findet kein Wissen der so zwischen Wahrheit und Falschheit unterscheidet, wie die Bücher der Widerlegungen. Subhanallah. Und es gibt kein Wissenschaftsfach der Sheikh, Subhanallah. Kein Wissen, wo du dich beschäftigen kannst. Und um zu unterscheiden zwischen Falschheit und, und Wahrheit, wie diese Bücher der Widerlegungen. Und der Sheikh sagt, und der Koran widerlegt. Und der Koran widerlegt. Widerlegt die Leute der Unglaube, und die Leute des Irrtums und widerlegt die Heuchler und widerlegt die Juden und widerlegt die Christen und unterließ keinen Irrtum, außer wurde kritisiert und klar gemacht, dass es falsch ist. Die sagen, diese Widerlegungen kamen von Rabia und Jami und diese Leute. Schaut Koran an, widerlegt die Kuffar, die Mushrikin, die Ahlul Kitab, die verschiedenen Dalalat, die Gräberanbeter und, und die Magier und alles. Sind das keine Rudut oder haben einen anderen Namen? Wallahi, das sind, das sind Rudut von Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Über seinen Thron. Zum Jibril gesprochen, zum Mohammed offenbar. Allahu Akbar. Widerlegungen. Die Munafiqin auch. Heuchler, ja. Die Munafiqin wurden auch widerlegt. Und dann kommen Menschen und wollen uns sagen, na, Widerlegungen sind nicht von der Religion, haltet doch fern davon und so weiter. Sie sagen nur das, dass sie nicht da oben, was der Sheikh erwähnt hat, nicht aufgedeckt werden. Und das geht ihnen. Weil wenn man die Bücher der Widerlegungen liest, wird ihm klar, was richtig ist und was auf dem Mohammed Sallallahu war und seine Gefährten und die einmal Kibar und wir sehen, dass Pierre Vogel und Abu Dujana und Shefchet und Bilal Bostic und alle, wie sie heißen, dass sie falsch sind dass sie auf dem Batel waren und sind auf dem Batel die Leben, die einigen. Und der Sheikh Hafidahullah sagt, und die Sunnah ist genau so. Die Sunnah ist genau so. Überfüllt mit Widerlegungen. Und der Menhaj der Selef, voll davon. Und die Menhaj der Selef, die ersten drei Generationen, die rechtschaffenen Vorfahren, ist voll davon. Von Widerlegungen gegen die Falschheit. Die Bücher sogar, die Bücher der Aqida 
und die Bücher der Jehovah Ta'adil. Sie beinhalten Kritik und Widerlegungen gegen die Leute der Falschheit, denn wahrlich, die Wahrheit wird nicht von der Falschheit unterschieden, außer mit Kritik und diese Widerlegungen. Das heißt, man kommt ans Ziel, am Ergebnis, dass man zur Wahrheit kommt, was? Indem man diese Bücher der Kritik und Widerlegungen sich liest. Und auch die Ulema, die es anwenden bei den Menschen, dann wird die Wahrheit von der Falschheit unterschieden. Und der Sheikh Abdelhullah sagt, lies die Bücher von Ibn Taymiyyah. Iqra Qutub Ibn Taymiyyah, sagt der Sheikh. Und lies die Bücher von Ibn Qayyim. Dann werdet ihr genau das sehen, was der Sheikh sagt. Und auch der Sheikh Abdelhullah sagt, und liest euch die Bücher von unserer zeitgenössischen Gelehrten. Und wisst ihr, eine von den ganz Großen in unserer Zeit, eine von den großen Aimma in der Sache Rudut, er war als Sheikh Allama Hamoud al-Tuwajiri, rahimahullah. Sagt euch, was ist sein Name? Hamoud al-Tuwajiri. Ach, ein gewaltiger Mann. Dieser Mann, er war zu den führenden Köpfen der Sonne in Sache Widerlegungen. Er, als er starb, die ganzen Schuyuch, die heute sind, damals waren Tulab al sie kamen zu Sheikh Rabia und sagten, ja Sheikh, ab heute ist alles in deiner Verantwortung. Bis heute hast du jemanden, der dich unterstützt hat. Ab heute alles in deiner Hand. Und der Sheikh hat gesagt, ihr weint. Weil das ist eine gewaltige Verantwortung, Brüder. Das ist nicht etwas, was man einfach so sagt über jemanden. Das ist Religion. Wenn man etwas falsch sagt über eine Person, wird man bestraft und zum Rechenschaft gezogen bei Allah. Subhanahu wa ta'ala. Das ist kein Spiel. Und einer eben gesagt, Sheikh Rabia sagt, liest die Bücher von den Zeitgenössischen und einer davon, Sheikh Hamoud al-Tuwajir, rahimahullah. Und Sheikh Hamoud al-Tuwajir ist bekannt, dass er mit Sheikh Albani einige Uneinigkeiten hatte. Sie haben es immer gegenseitig ein bisschen kritisiert. Jedoch wissenschaftlich kritisiert, mit, mit, mit Respekt, mit, mit, mit Anstand, mit, äh, mit Niveau und nicht so wie die Hisbis machen. Und dann, jedoch als Sheikh Hamoud al über Sheikh Albani gefragt wurde, er sagte über ihn, er ist Sahib Sunna. Schaut euch das an. Und er sagt, er ist Sahib Sunna. Und das ist ein gewaltiger Lob in Wirklichkeit. Und Sheikh Rabia Hafizahullah sagt, und sein wichtiger Bestandteil, also ein großer Bestandteil vom Talibul Ilm, die Lesung, das Lesen der Bücher der Widerlegungen. Ein wichtiger Bestandteil, diese Bücher zu lesen. Wieso? Weil da die Bücher beinhalten authentisches Wissen. Und der Sheikh Hafizahullah sagt, derjenige, der die Bücher der Widerlegungen nicht kennt, selbst wenn er so, viele, so viel Wissen sich angeeignet hat und auswendig gelernt, er ist in einem Zustand der Wacklung. Er ist eine, eine wackelige Zustand. Das heißt, selbst jemand, der so viel auswendig kann und so viel studiert hat und gelernt hat, jedoch er kennt die Bücher der Widerlegungen nicht und hat sie nicht studiert, er ist in einer wackeligen Situation, einem wackeligen Zustand. Und wir haben vielen gesehen, die nach Wissen strebten und dann fielen sie in die Irre. Das heißt, sie, sie strebten nach Wissen, jedoch unterließen sie diese Bücher der Widerlegungen, dann sind sie in die Irre gefallen. Selbst auch, wenn sie so viel auswendig gelernt haben und so viel Wissen sich angeeignet haben. Dies hat ihnen gar nichts genutzt. Vielmehr sind sie in die Irre gegangen. Und ihr müsst wissen, es gab Menschen in unserer Zeit, die mehr als Albanien auswendig gewusst haben. Jedoch, wo sind diese Menschen? Und mehr als Bin Bas und mehr als Femin, wo sind diese Menschen? Es gibt einen Abdul Karim al Khudayri in Saudi-Arabien. Ein Kaputter. Er wird. Äh? Ja. Er, Kurbi, genau. Es wird behauptet über ihn, dass er alle Kutubusitta auswendig kann. Das ist ein enormes Wissen, meine Lieben. Das ist großes Wissen, diese sechs Bücher auswendig zu können. Jedoch, was nutzt ihm? Und in Wirklichkeit, Sheikh Rabia wollte ihn testen. Und er sagte, ich bin nicht bereit. 
weil ihr Name testen, weißt du? Schöner Rabbi sagt, und vergiss nicht die Geschichte von Abdul Razak al-San'ani. Und vergiss nicht die Geschichte von Bayhaqi. Und vergiss nicht die Geschichte von Abu Dhar al-Harawi. Al-Harawi, al al genau. Abu Dhar al-Harawi. Ich kenne ihn auch nicht. Allah wa'alim, was das ist. Aber bestimmt einer von den Salaf. Weil er erwähnt mit Abdul Razak zusammen mit Bayhaqi und ihm. Die waren, Sheikh Rabia sagt, schau mal, die waren von den großen Ulema, von den Kibar Ulema waren diese Menschen. Diese drei. Abdul Razak. Zum Abdul Razak ist immer Mahmoud gereist, um Wissen zu streben. Und Yahya ibn Ma'in. Und, und, und andere Einma, Sofiane Thaur und so weiter. Bayhaqi, auch ein Großgelehrter. Und Abu Dhar al-Harwi, die waren von den Kibar Ulema. Und eine scheint Argument und sie fielen in die Versuchung der Leute der Bida. Eine. Ich rede nicht zehn oder fünf oder zwei, Sheikh Rabbi auch. Eine scheint Argument, eine Zweifel, eine Schubha, sie fielen rein. Abdul Razak al-San'an, Rahimullah saß mit einem Mann. Hua duna hufil ilm, sagt Sheikh Rabbi. Er ist unter ihm im Wissen, also weniger Wissen hat er als Abdul Razak al-San'an. Weniger Wissen. Was macht denn der Mann? Er blieb so lange mit ihm, bis Abdul Razak in der Shayyu reingefallen wurde. Schaut, das heißt, ein weniger Wissender. Das heißt, man muss, man, man muss sich nicht meinen als Selefi, ich rede jetzt mit einem Mubtedia und ich überwältige ihn und ich zeige ihm und, 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 und. Schaut, das Abdul Razak ist ein Ani, das ist ein Mann der Überlieferung. Und er ist vertrauenswürdig in Hadith. Weil wir haben in Jerha Dadil ein, ein Bacht gehabt und eine Gruppe von den, von den Brüdern in der Klasse hatte die Aufgabe, über Abdul Razak al-Sana'ani zu, zu suchen in den Kutub Jerha Dadil und Aqwal Aima, was vom Jerha Dadil was über ihn gesagt und am Schluss eine Qawlu Rajih von dieser ganzen Aqwal, dass Abdul Razak al-Sana'ani vertrauenswürdig ist. Jedoch er fiel rein nur wegen einem Mann der weniger als er Wissen hatte, in der Shia. Yani, etwas von dem Schiismus, von dem Shia hat er. Ein, ein Mann. Und dann auch, Subhanallah, Sheikh Rabia sagt, und dieser Abu Dhar al-Harwi, wegen einem Wort. Allah, ein Wort. Ein Wort, aber Sheikh Rabia erwähnt nicht, in was für ein Irrtum er reingefallen ist. Also Sheikh Rabia sagt, er hat ein Wort gehört, eine Schubhai, mit einem Wort, er fiel rein. Und dann sagen sie uns, nimm das Gute und unterlasse das Falsche. Die waren nur Lema und sind reingefallen. Und mit Sakin, sie meinen, sie haben einen Schutz, Maschallah. Und ein glaube, sorry, der, der Chef, glaube ich, hat das Wort nicht erwähnt, weil es eben eine Schubha ist. Ja, das kann sein, also das stimmt. Das, es kann sein, dass es von der Weisheit vom Chef ist. Und dann, al bayhaqi Rahimahullah wurde auch durch einen Mann getäuscht, von den al -Ashaira. Und von dieser Gruppe kam ein Mann von ihnen, Sheikh Rabia sagt übrigens, ein Imam von Ashaira, er war von ihrer Aima, von dieser Sekte. Nur mit diesem Mann, al bayhaqi wurde getäuscht und ist reingefallen und hatte etwas von diesem Escharismus. Und Sheikh Rabia sagt, und viele und viele und viele andere, die in diese Versuchungen reingefallen sind. Das heißt, es braucht nicht viel. Und was ist Leute, mit Leuten, die mit jeden Tag mit falschen Leuten, der Leute, die wieder verkehren und mit ihnen zu tun haben und sich anhören ihre Sachen und er fühlt sich sicherer. Audu Billah. Und äh, der Sheikh Hafidahullah sagt, und in dieser Zeit, das heißt, in unserer Zeit, kann man gar nicht zählen, die auf der Sunna waren und dann abgeschwiffen sind. Ein Sheikh hat Allah gesagt, in unserer Zeit kann man gar nichts zählen. Yani. Die, waren, die auf der Sunna gewesen sind und dann sind sie abgeschrieben, abgekommen. Sei es, Sheikh Rabia sagt, sei es ein Alim oder ein Talib. Eine beide Sorten hat es gegeben in unserer Zeit, die auf der Sunna gewesen sind und dann abgeschrieben, yani. abgeirrt, abgerutscht in der Falschheit. Durch was Grund dafür waren? Scheinargumente, Zweifel. Shubuhat. Deswegen man muss sich fernhalten von dieser Shubuhat. Und ja, nicht sich in Gefahr setzen, aussetzen und sagen, ich höre mir das an. 
weil ich denke nicht, dass Semir und Abdel Halim und Musa und keine Ahnung Recht haben. Ich will selber mich überzeugen. Willst du dich selber überzeugen? Gut. Hörst du dir das an? Am Schluss vom Unterricht von dieser Hisbi oder gehst du bei ihm vorbei? Am Schluss vom Unterricht bist du genau wie er. Wieso? Er hat dich geknackt, gewonnen für sich. Deswegen aufpassen. Weil Sheikh Rabbi sagt, wir müssen auch so aufopfern für unsere Dawa, für Salafia, unsere Seele, unsere Hab und Gut und unsere Wohnstätte, unsere Häuser. Und dann kommen, kommen Leute und für eine Person fallen sie rein. Wallahi, ihnen war die Salafia nicht wert. Würde ihnen die Salafia wert sein, würden sie schon lange die falschen Menschen verlassen. Sei es Ali Hassan, sei es Mashur Hassan, sei es Ali Imam in Yemen, sei es, sei es, sei es, diese Köpfe. Und die anderen wollen gar nicht reden. Mann. Und der Sheikh Allah sagt am Schluss, diese, sei es ein Alim oder ein Talib ul-Ilm, die durch diese Scheinargumente reingefallen ist, ausgerutscht ist, später sind sie Soldaten geworden. Gegen die Dawa Salafia. Soldaten, Brüder. Allahu Akbar. Deswegen müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht von einer von denen werden. Dass wir nicht in solche Versuchungen reinfallen. Und dann ist es schon zu spät. Weil wenn eine Krankheit zu tief wenn ihr reingeht und ist gewachsen, kommt nicht so schnell raus. Und deswegen ab und zu, also manchmal, beziehungsweise, wenn wir mit Leuten der Bida diskutieren und du siehst ihn, wie, wie tief verfallen ist er, wundere dich nicht darüber, weil sein Herz, wie wir schon am Anfang festhalten an der Sonne, es wurden schwarze Punkte über schwarze über schwarze auf sein Herz, bis sein Herz nichts an Gutes kennt. So sind ihre Herzen ganz dunkel. Keine Licht kommt rein. Außer das, was ihre Gelüsten passt. Deswegen müssen wir Allah bitten, dass Allah uns bewahrt von diesem Irrtum und diesem Abkommen. Und niemand ist sich sicher. Niemand. Sogar Sahaba. Abdullah ibn Muleika, rahimahullah, einer von den Kibar Tabi'in, sagte, ich habe 30 von den Sahaba getroffen. 30. Alle hatten Angst vor dem Nifaq. Das heißt, die Sahaba waren nicht mal sicher. Und was ist dann mit uns, die später kamen? Und wisst ihr, als Sahaba in Scham ankamen, als die Sahaba in Scham angekommen sind, Malik ibn Anas, Imam al-Hijra, überliefert diese Äther, als die Sahaba in Scham ankamen, als sie diese Länder aufmachten, die Mönche, die Priester, sie sagten, Wallahi, diese Männer sind besser als die Hawarion von Isa a.s. Allahu Akbar. Durch was haben sie gesagt? Weil sie das Schwert gegen sie erhoben haben und sie töten wollten, wie diese Hawarisch von heute? Nein, wie der Sheikh Rabia sagt, der Schwert hat die Länder aufgemacht, jedoch die Herzen wurden erobert durch diese Aqida und diese Menhaj und der Akhlaq von Sahaba und so weiter. Und sogar, als Ägypten aufgemacht wurde von Amr ibn Az, Rahimahullah, schaut Prophet Omar radiallahu an, hat ihn nach Misr geschickt und seht Qutub spricht über ihn schlecht. Dieser Khabib, ja nicht, Shaitan, Seyd Qutub. Amr ibn Aas, Prophet, war zufrieden. Sogar Prophet hat in Zatu Salasil. Ein, ein Kampf hat stattgefunden, ein Schlachtfeld. Zatu Salasil. Sheikh Abdel Motraf sagte, unbedingt diese Schlacht zu lesen. Große Nutzen. Wer war der, der Führer, der Qai? Amr ibn Aas. Und dann kommt Seyd Qutub und sagt, Amr ibn Aas war ungerecht. Amr ibn Aas so. Genau, weil du. Khariji, bist du wie Abdurrahman ibn Muljim und seine zwei, drei Freunde, Freunde, die sich in Mekka die Pläne geschmiedet haben, was? Abdurrahman geht nach, diese Ibn Muljim geht nach Irak, Ali umbringen, der andere geht nach Muawiya umbringen und der dritte geht wo? Nach Ägypten, Amar umbringen, weil er ungerecht gewesen ist. Das heißt, es gut, bis nichts anderes als ein Khariji Khabib, wie dieser Abdurrahman ibn Muljim. Nichts anderes. Man muss hassen, es gut, Wallahi. 
man muss mit dieser Hass gegen sie, guck Allah anbeten. Ja, hassen Leute, der Bitter ist Anbetung. Allah näher versuchen zu kommen, durch den Hass von, gegen Seyyid Qutub und diese ganzen späteren Ikhwan, die gekommen sind und Qutub ist von was die sind. Somit haben wir dieses Kapitel, yani, Asbabul Inhirav und Tawjihad Min Hajjia beendet. Es ging ein bisschen zu lange. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa tubu ilaik.